اور حدیث میں استعمال فرمائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وجد والے جو ہیں نا وہ انچی چلانگے لگاتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں اور عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں کیا یہ بھی ثابت ہے کہیں سے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی کیا ہے آئیے ایک حدیث سمات فرمائے حدثنا عبد السمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال کانت الحبشہ حبش کے لوگ کچھ اتے کیا کرتے ہوتے تھے یرفتون بین ایدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرقصون ویقولون محمد عبد صالح فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقولون قالو یقولون محمد عبد صالح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حبشی لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رقص کر رہے تھے اور اپنی زبان سے کہہ رہے تھے وہ اپنی حبشی زبان سے کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے محمد نیک بندے محمد عبد صالح محمد عبد صالح کیا کرتے تھے رقص کرتے تھے اور یہ کہتے ہوتے تھے کہ محمد عبد صالح آپ نے حبش کی رقص کو نہیں دیکھا ہوگا آج کل اگر آپ ویسٹ انڈیز والوں کی رقص کو دیکھیں گے جب وہ خوشی میں کرتے ہیں رقص تو ان کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے ہمارے بری صغیر کی رقص سے ان کا ڈیفرنٹ رقص ہوتا ہے اپنی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہیں اور اپنی نچلے والے دھڑ کو حرکت دے دیتے ہیں ایک ٹانگ اٹھاتے ہیں دوسرے ٹانگ پر چلانگے مارتے ہیں یہ ان کا رقص ہوتا ہے تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے سامنے رقص کرتے ہوتے تھے اور اپنی زبان سے کہتے تھے محمد عبد صالح محمد عبد صالح انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضور نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی زبان میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کسی صحابی نے ترجمہ کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے نیک بندے ہیں محمد فما انکر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے انکار نہیں کیا کہ بھئی تم تو رقص کرنے لگے ہو محبوب کی نام کی لذت حضور کی چہرہ مبارک کی لذت کو دیکھ کے آپ کے چہرہ و دعا کی زیارت کرتے ہوئے ان کو یہ وجد تاری ہوا یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں مشایخ کرام یہ حضور کی وارثین ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے صحابہ اکرام حضور کی لذت خطاب سے یا حضور کے چہرہ مبارک کی خطاب سے یا حضور کی اسم مبارک کی تقرار سے ان پر کیفیت آتی ہمارے مشایخ کرام کے چہروں کو بھی دوگ دیکھتے ہیں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا بہت سارے سالکین بیٹھے ہوتے ہیں اور جب شیخ باہر نکلتا ہے ان کے چہرے پر جیسے نظر پڑتی ہے تو اس کو وجد کی کیفیت آ جاتی یہ وجد کی کیفیت اس طریقے سے یہ ثابت ہے اچھا آپ سوچیں گے کہ یہ پتہ نہیں روایت کہاں سے نقل کی ہوئی ہے آئیے سنائی مسند امام احمد انٹرنیشنل رقم کی حدیث ہے ون ٹو فائی فور زیرو بارہ ہزار پانسو چالیس جل نمبر بیس صفحہ نمبر سترہ اور احادیث مختارہ یہ حدیث رقم جو ہے انٹرنیشنل نمبر ون سکس ایٹ زیرو جل دو فائی صفحہ نمبر ساٹھ اور جامع الصحیح للمسنن والمسادید جل نمبر چودہ صفحہ نمبر تین سو اٹھتر اور جل نمبر چوبیس صفحہ نمبر چار سو چورتر غایت المقصد فی روایت فی زوائد المسند حدیث رقم نمبر تری ون ٹو نائن اور والمسند والجامع رقم نمبر ون فور ٹو ایٹ اور جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو بارہ یہ حدیث شریف یہاں پر نقل ہے اچھا آئے اس حدیث کی تحت حضرت شیخ عبدالقادر عیسیٰ شازلی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کیا لکھتے ہیں میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو ان پر کوئی انکار نہیں فرمایا حبش کو اس حالت میں دیکھا تو اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں اور اس حالت کو برقرار رکھا اور یہ تو معلوم ہے کہ بے شک احکام شرعیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل و تقریر سے ماخوذ ہوتے ہیں دیکھو حضور کے سامنے جو عمل کیا جائے اور حضور انہیں منع نہ فرمائے تو یہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کا مطلب یہ ہے کہ جو کام نبی کے سامنے کیا گیا ہو اور نبی کریم نے اس کو منع نہ کیا گیا ہو تو یہ روایت ہے جب آپ نے ان کی اس فعل کو ثابت رکھا اور اس کو ناپسند نہ کیا تو ثابت یہ ہوا کہ یہ فعل تو جائز ہے اور اس حدیث میں مباح جائز جھومنے اور نات رسول دونوں کو آپس میں اکٹھا کرنے کی صحیح ہونے کی دلیل ہے 
سبحان اللہ آپ نے اس سے استعمال کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئی یا سنتے ہوئی کسی کو وجد آئے تو یہ حبش نعت ہی پڑھ رہے تھے نا محمد عبد صالح اور انچے آواز سے پڑھ رہے تھے اور رقص کرنے لگے تھے وجد ہے دوسرا جو ہے اس میں جھومنا بھی آ گیا تھا تو نعت سنتے وقت بندہ جھوم بھی جائے تو کوئی حرج نہیں یہ وجد کی ایک قیفیت ہے اور ذکر میں حرکت کرنے اور جھومنے کو حرام رقص کا نام نہیں دیا جا سکتا اگر حالتی ذکر میں کسی کو یہ قیفیت ہو جائے تو ان کو ہم حرام رقص نہیں ویسے رقص کو ہم گانے والے رقص کو یا ویسے رقص کو ہم حرام کہتے ہیں لیکن جب وجد کی قیفیت میں کسی کو آ جائے تو وہ معذور ہے اسے حرام نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ جائز ہے کیونکہ یہ حرکت جسم کو ذکر کے لیے چست کرتی ہے اور دوران ذکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور قلبی میں مدد دیتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بندی کی نیت صحیح ہو کیونکہ کاموں کا دار مدار ان کے مقاصد پر ہے اور عمال کا دار مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق عجر ملتا ہے یہ آپ حضرت شازلی رحمۃ اللہ تعالیٰ حقائق عن تصوف الحرکت و فذکر صفحہ نمبر ستانوے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں آئیے ایک اور حدیث شریف بھی سماعت فرمائیں عن عائشة رضي الله تعالى قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبشة العبون وأنا أطالع من خوخة لي فدنا مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على منكبيه وجعلت أنظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهن بتات أرفدة فما زلت أنظر وهم يلعبون ويرقصون حتى كنت أنا الذي انتهيت آب مبارك روايت فرماتي آب فرماتي کہ ایک دن حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مارک مسجد میں تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ حبشہ آپ مسجد میں یلعبون لعب کرتے ہیں اور ان میں سے ایک حدیث شریف اور بھی آپ کو میں عرض کروں گا اسی موضوع کے تحت کہ حبشہ کیا کرتے ہوتے تھے حبشوں کے پاس نیزے ہوتے تھے اور نیزے آپس میں ٹکراتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے آپ فرماتی ہے میں اپنی دروازے میں سے اس کو لے کر رہی تھی حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے میں نے اپنی تھوڑی کو حضور کے کھاندے پر رکھا وَجَعَلْتُ عَنْزُرُ اور میں اس کو دیکھتی رہی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارک نے یہ بات فرمائے اور میں ان کو دیکھتی رہی اور وہ صحابہ کرام جو حبش تھے وہ آپس میں ویسے کھیلتے رہے وہ نیزہ بازی آپس میں کرتے رہے اور ساتھ وہ اللہ کی ذکر بھی کرتے رہے آپ فرماتی ہے اتنے دیر تک میں کھڑی رہی حتیٰ کہ میں نے خود حضور سے کہا کہ بس اب میں نہیں دیکھنا چاہتی اب میں بس کرنے لگی ہوں ایک اور حدیث بھی اسی موضوع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہے کہ اس حدیث شریف میں کہ حضور نے مجھے فرمایا کئی بار کہ عائشہ دیکھ لیا بس تو میں نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ میں اور بھی دیکھنا چاہتی ہوں اچھا اس حدیث شریف کو معجم اوسط نے ذکر کیا ہوا ہے حدیث رقم 9303 جد نمبر 9 صفحہ نمبر 121 میں اس حدیث شریف کے مندرجات پر آپ غور کریں گے تو اس حدیث شریف کے مندرجات میں یہ ہے کہ پہلے تو وجد کی قیفیت تھی ایک دوسرا وجد کے ساتھ ذکر بھی ہو رہا تھا دو تیسری حالت یہ تھی کہ وہ مسجد میں تھی بہت سارے لوگوں کا اعتراض یہ ہے نا کہ بھئی مسجد میں چلو وجد تو مان لیا لیکن مسجد میں کیا وجد ہے یہ حبش کے لوگ مسجد کے اندر وجد کر رہے تھے اور حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی انکار نہیں فرمایا دیکھو نیزہ بازی اور لعب اور لہوہ کرنا الگ بات ہے تو نیزہ بازی کے لئے باہر میدانیں بھی ہے لیکن چون پر ان پر کیفیت وجد کی تھی اور اس بات پر وہ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ نے ان پر احسان فرمایا ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے ہیں اللہ کریم نے انہیں تو ان کو یہ حالت اور کیفیت تاری ہوئی تھی عن علین قال آتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنا و جعفر و زید میں یہ حدیث پہلے بھی بیان کر چکا ہوں علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں میں اور جعفر اور حضرت زید رضی اللہ عنہ ہم تینوں حضور کے پاس آئے مسئلے کے بارے میں جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا مسئلہ تھا کہ جس میں سے کسی کی کفالت میں دی جائے تو حدیث طویل ذکر کرتے ہیں وہی سارا واقعہ ذکر کرتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں فقال لزید اخونا و مولانا فحجل زید وقال لجعفر اشبہت خلقی و خلقی قال فحجل وراء حجل زید ثم قال لی انت منی و انا منکا فحجلت وراء حجل جعفر حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ عنہ ہم حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے 
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تو ہمارا بائی ہے اور ہمارا آزاد کردہ غلام ہے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ اچھلنے لگے وجد کرنے لگے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تو صورت و صیرت میں میری مشابہ ہے تو وہ بھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے اچھلنے کے پیچھے اچھلنے لگے پھر مجھے ارشاد فرمایا تو مجھ سے تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں تو میں میں نے بھی حضرت جعفر کے اچھلنے کے پیچھے اچھلنے لگا مسند بزار حدیث رقم سیون ڈبل فور مسند احمد رقم نمبر ایٹ فائف سیون ابن ابی شیبہ ابو یعلا بحقی کنز العمال حدیث رقم نمبر تری سکس سیون فائف سکس جد نمبر تیرہ دار القطوب العلمیہ بیروت جامع الحادیث رقم نمبر تری ٹو ڈبل ون فور اتحاف الخیرہ حدیث رقم نمبر 6719 سنر القبرار البحقی حدیث رقم نمبر 16188 اور 2155 یہ روایت حضرت علی کرم اللہ عجو کی ہے دیکھا آپ نے کہ وجد کی ایک قیفیت یہ بھی تاری ہوئی تھی کہ ایک پاؤں اٹھا کے دوسرے پاؤں پر وہ حرکت کرنے لگتے تھے یہ حدیث شریف ہے حضرت علامہ محمد عبدالحی قطانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں وَتَمَائِلْ وَإِحْتِزَاز وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنِ السَّحَابَ فقط خرج ابو نعیم فی الحلیہ عن الفضیل ابن عیاز کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر اللہ تمائل یمینا و شمالا کما تتمائل الشجرت بالریح العاصف الہ امام ثم تراجع الہ وراء سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں دائیں بائیں مائل ہونا حرکت کرنا اور جھومنا یہ کیا ہے یہ تو صحاب کرام سے منقول ہے آپ فرماتے ہیں ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں تخریج کیا ہے کہ حد فضیل ابن عیاد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے تو دائیں بائیں کو مائل ہوتے تھے جیسے کہ تیز ہوا سے درخت کبھی آگے اور کبھی پیچھے کو جھومتا ہے میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ وجد کی قیفیت جھومنی کی بھی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ قیفیت رہی اتراتیب الاداریہ جد نمبر دو صفحہ نمبر نائنٹی تری اس میں اور الموسوعة اليوسفیہ فی بیان عدلت الصوفیہ الجزء الاول صفحہ نمبر 178 پر روایت کیا ہے قال ابن عبی الدنیا حدثنا علی ابن جعد قال حدثنا عمر الشمر حدثنا اسماعیل الشدی سمعت ابا راکا یقول صلیت مع علی صلاة الفجر فلما انتفل عن یمینه مکثا کأن علیہ کابتا حثا اذا کانت الشمس على حائط المسجد فید رمحن قید رمحن صلى ركعتين ثم قلب يده فقال والله لقد رأيت أصحاب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما ار اليوم شيئا يشبهما حدیث شریف روایت کرتے ہیں حیات ابو رعا راکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کرم اللہ عجو کے ساتھ نماز فجر پڑھی تو جب وہ اپنے دائیں طرف پھرے تو تھوڑی دیر ٹھہر گئے گویا کہ افسردہ ہو یہاں تک کہ سورج مسجد کی دیوار پر نیزے کے برابر آ گیا تو آپ نے دو رکعتیں پڑھی یعنی آپ نے اشراق کی نماز پڑھی پھر اپنے ہاتھ پھیرے اور فرمایا اللہ کی قسم میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی بھی چیز کو ان کے مشابہ نہیں پاتا وہ لوگ صبح اس حال میں کرتے تھے کہ چہرے زرد اور بال پراغندہ اور غبار آلو مو ہوتا گویا کہ تعذیت دینے والے شہ سوار ہو رات سجدہ اور قیام میں گزارتے کتاب اللہ کی تلاوت کرتے وہ اپنی قدموں اور پشانوں کے بل رات بسر کرتے اور جب صبح کرتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایسے حرکت کرتے جیسے آن دی والے دن درخت حرکت کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے یہاں تک کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے سبحان اللہ یہ دیکھیں علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایسے ذکر کرتے ہوتے تھے صحابہ کرام کہ ذکر کرتے ہوئے حرکت کرتے ہیں کس طرح کی حرکت کرتے ہیں جیسے آندھی والے دن درخت حرکت کرتے ہیں ایسے حرکت کرتے ہوتے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو ایسے بہتے تھے یہاں تک کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے تھے میں نے کہا حرکت بھی وجد کا ایک قیفیت ہے اور آنسو بہانہ بھی وجد کی ایک قیفیت ہے البدائے والنہائے نے اس روایت کو ذکر کیا ہے جد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ست دار القطب العلمیہ بیروت اور حلیت الاولیاء حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تئیس اور ایک سو چوبیس دار الحدیث القاہرہ کنز الامال نے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے حدیث رقم انٹرنیشنل ڈبل فور ٹو ون فائف جل نمبر سولہ صفحہ نمبر چورسی اور حیات الصحابہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر چوون اور اسی طرح اسم المطالب 
فی سیرت اب المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو سلطالیس جلد نمبر دو صفحہ نمبر نو سو اٹھاسٹ المجالسا و جواہر العلم حدیث رقم انہوں نے ذکر کی ہے وان فور ڈبل سکس جلد نمبر فور صفحہ نمبر تین سو دس میں الرقت والبقا لابن قدامہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو دس اور اسی طرح یہ سلسلۃ الحادیث الصحیحہ و شیع المنفقہ و فائدہ جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو سات نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے حضرت علی کرم اللہ ہو جب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے ذکر کرتے ہوتے تھے وہ جھومتے رہتے تھے جیسے آندھی والے دن درخت جھومتا ہے ایسے صحابہ کرام یہ وجد کی ایک کیفیت ہے